Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем делать очень вкусные блинчики на заварном тесте. Для начинки будет икра и варенье. Нам для этого понадобится молоко, теплое, мука, яйца, сахар, соль, сода, лимонная кислота, масло растительное, масло сливочное. Для начала убиваем яйца в подходящую посуду. И взбиваем их венчиком. Можно миксером, можно просто так. Добавляем по желанию примерно 3 столовые ложки сахара. Чайную ложку соли. И все это сбиваем. Добавляем теплое молоко. Можно сначала половину, чтобы было удобно размешивать. И постепенно добавляем муку. Хорошо перемешиваем, чтобы меньше было комочков. Добавляем примерно 100 мл масла растительного и опять перемешиваем. Консистенцию самого теста можно всегда потом выровнять или мукой, или водой по желанию. Поэтому вот первоначальные пропорции такие, а потом можно всегда подровнять. Теперь добавляем сюда примерно 300 миллилитров кипятка и хорошо размешиваем. Здесь в данном случае 700 миллилитров молока и 300 миллилитров воды кипятка. Тесту даем минут 20 постоять, чтобы оно разошлось. В самом конце добавляем соду. Примерно чайную ложку. И столько же лимонной кислоты. Хорошо перемешиваем. Ну, сейчас сода с лимонкой вступит в реакцию. И будут хорошие пузырьки. Точно так же можно погасить не лимонной кислотой, а уксусом. Ну и даем немного постоять. Сливочное масло для смазывания блинов нужно растопить в микроволновке или в ковшике просто на огне. Хорошо разогреваем сковородку, у меня чугунная, и смазываем ее салом. Это лучший вариант для смазки перед блинами. Старый бабушкин способ. Так смазывали много лет назад это очень удобно 
Ну и пробуем, что у нас получится. Глянец сверху пропал. Аккуратненько блинчик переворачиваем. Ну, вот такой получается блинчик. Ажурный, тоненький, красивый и будет очень вкусный. Теперь мы его смазываем сливочным маслом. И все, жарим следующие блины. Ну вот, на чугунной сковородке даже первый блин комом не получается. Время от времени смазываем сковородку опять салом. Ну что, друзья, пробуем вкусный блинчик. Блинчики просвечиваются. Икры можно не жалеть для себя. Сворачиваем. Кофеечка. Сказочно вкусно. Просто сказочно. Блинчики очень нежные. Прям нежные, нежные. И на соль, и на сахар. Вкусные. Невероятно вкусно. Ну, это классика. Лучшая начинка для блинов это икра. Черная или красная. Ну, или щучья. Я думаю, что это классический вариант такого русского деликатеса. Очень вкусная. Всем удачи, всем добра.